A raíz de los índices que se reportan en el delito de la trata de personas en Honduras y a nivel mundial, este día se dio a conocer la evaluación de acciones anteriores y la nueva planificación para dar paso al combate de este flagelo. Y en esta oportunidad se está desarrollando eh, la reunión sobre la evaluación de la operación Roca 1 y la planificación de la operación Roca 2 en el marco del combate del delito sobre la trata y tráfico de personas. En esta reunión se van a, a ver la cantidad de casos que se han logrado eh, eh, recuperar de personas que han sido objeto de este tipo de delito. En el territorio hondureño esta situación se repite con frecuencia en las personas que deciden emprender la ruta migratoria. Y determinar cuáles son los factores eh, que coayudan y poder ayudar a la población en este tipo de delitos. Hay operaciones que están judicializadas, vamos a seguir trabajando, es importante que la población conozca este tipo de delitos, que es muy poco conocido. Uno de los países más afectados de la región es Colombia, contexto que fue controlado con la evaluación de la policía de esa nación. Ese es un fenómeno mundial, el tema de trata de personas es un fenómeno que casi hoy en día podemos hablar que es el tercer renglón económico en el tema de delincuencia, así que es un fenómeno que, que nos toca actuar muy directamente y que no decir que está radicado es muy difícil. Nuestras estrategias siempre están encaminadas básicamente a una reunión como la de hoy que es un tema de crimen transnacional. Cuando unimos esfuerzos en el tema de diferentes países, cuando aprendemos a identificar ciertos fenómenos criminales, cuando eh, vamos directamente contra organizaciones que están haciendo el delito, pues ahí estamos eh, básicamente irrumpiendo contra esa cadena. En el territorio hondureño las principales víctimas del delito de la trata de personas son las mujeres, situación que genera preocupación en grupos organizados. Eh, hasta ahora sabemos que hay una comisión de trata, sabemos que se está haciendo algún trabajo en esta línea, pero todavía es insuficiente. Eh, muchos padres todavía no han encontrado respuestas sobre el aparecimiento de jóvenes, por ejemplo, de centros educativos que han desaparecido, jóvenes en las comunidades que desaparecen y normalmente son llevadas para trata. Lo que no nos explicamos, por ejemplo, es cómo estas mujeres o jóvenes logran cruzar la frontera cuando son llevadas a otros países. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de Trata de Personas, afecta a todos los países del mundo. Entre 2010 y 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países. Actualmente se estima que la denominada esclavitud moderna reporta entre 600.000 y 800.000 víctimas. Desde Notifides limitamos a fomentar una cultura de paz. Con imagen de Amilcar Sánchez les informó Josué Varela.